হেই হ্যালো এভরি ওয়ান আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি ভীষণ অবাক লাগছে মাইরির নিজের পরকি আর নিজেকে দোষ থেকে বাঁচাবার জন্য মানুষ কত নিচে নামতে পারে শাশুড়ি মাকে নিয়েও বলতে ছাড়লো না ব্লগিং যেমন তুই দিতিস তোর ব্লগিং থেকেই দেখেছি তোর শাশুড়ির কর্ম কাজ কর্ম সে কতক্ষণ বাইরে যায় কতজন লোক তার বাড়িতে আসে সে কতবার যায় সবটাই দেখতে পাই ঠিক যেমন তোকেও দেখতে পেতাম সেই জন্য খুব সোজা কথা খুব সত্যি কথা বল পরে কোথাও একটা গিয়েও না বিশ্বাস হলো না তোর এই কথাটা আর পুরো কলটা তো পুরোটা ফেক কল ছিল যে কলটা তুই করে যে রেকর্ডিংটা তুই দিয়েছিস পুরো কলটা পুরো ফেক এতদিন কোনো কল ছিল না তোমাদের সবার মনে এই প্রশ্নটা উঠছে না যে এতদিন ধরে কোনো কল তো এলো না হঠাৎ করে এখন সমস্ত কল ও দিয়ে দিল সরকারকে সরকার ফোন নাম্বার নিয়ে হঠাৎ করে এখনই সমস্ত কল রেকর্ডিং সব পেয়ে যাচ্ছে বাই দা বে কারোর কল রেকর্ডিং পেতে গেলে তুমি যতক্ষণ না এটা আমি তোমাদের জেনারেল ইন জেনারেল মানে ব্যাপারটা বলছি ওপস সরি ফোনটা পড়ে গিয়েছিল সরি ইন জেনারেল বলছি ধরো কারুর ফোন নাম্বার থেকে তোমরা কল রেকর্ডিং যাও তোমাদের যতই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠ তমই বন্ধু হোক না কেন জিও বলো ভোডা ভোডাফোন বলো হোয়াট এভার বলো এই রকমভাবে কোনো কল রেকর্ডিং কখনো লিক করা যায় না যদি না সেখানে পুলিশের পুলিশ মাইন্ডেড পুলিশের থেকে সেই পারমিশনটা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রকমভাবে এরকম কল রেকর্ডিং বার করা পসিবল নয় কল লিস্ট পাওয়া যায় একদম কল লিস্ট তুমি পেয়ে যেতে পারো সে তুমি জিওর যে নাম্বারগুলো আছে তুমি যদি অ্যাড অ্যাকাউন্ট করো তোমাদের ফোনে সেখান থেকেও তুমি যে কারুর কল লিস্ট দেখতে পারবে কিন্তু তার জন্য একটা কোড দিতে হবে সেই কোডটা যতক্ষণ না তোমার কাছে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত পসিবল নয় ঠিক আছে বাট এরকম কল রেকর্ডিং সোর্স দিয়ে পেয়ে যাবে এরকম করলে হবে না বড় বড় মন্ত্রীদেরও কল রেকর্ডিং চাইলেও বার করতে পারে না কেউ বোঝা গেছে আর আমাদের গোপাল বাবা টিনার গোপাল টিনা বড় গোপালকে পেয়ে টিনা ভুলেই গেল ছোট গোপালের কথা তোকে যে কি খিস্তি দিতে ইচ্ছে করে রে আমার তোকে বলেও বোঝাতে পারবো না মন প্রাণ ভরে খিস্তি দিতে ইচ্ছা করে এমন গোপালের প্রেমে তুই পড়লি কান কাটা বেহয়া বেহায়া নির্লজ্জ মেয়ে ছেলে যে বর যখন খিস্তি করছে বন্ধুকে বলছে সঙ্গী ওকে খিস্তি করছে খিস্তি করবে না তো কি ধোয়া তুলসি পাতা দিয়ে তোমার বরকে তোমার বয়ফ্রেন্ডকে মাথায় নিয়ে নাচবে হ্যাঁ খিস্তি করছে খিস্তি করছে ওকে খিস্তি করছে ওরে আমার সাধু চরিত্রের মাগিরে খিস্তি করবে না প্রেম ধরা পড়েছে বয়ফ্রেন্ডকে বর খিস্তি করবে না বলবে এসো আমার বউয়ের সাথে শো আর কিছু এই টিনার কিছু ফেভারিট মানুষ যারা মানে স্বাধীন চেতা পরকিয়াকে সাপোর্ট করে ভাই পরকিয়াকে আমিও সাপোর্ট করছি সেরকম বাজে অবস্থা থাকলে মানতাম পরকিয়া করছে করছে বড় গোপালকে পেয়ে ছোট গোপালকে ভুলে যাবে রে কীরকম জানোয়ার বেশা মেয়ে ছেলে হ্যাঁ বলতে বাধ্য হলাম এত নোংরা মেয়ে ছেলে যে শাশুড়ির নামে বলতে বসছে তাপর এই তপন তপনটা কে রে তপনটা কে তোর মায়ের কোন কত নম্বরের নাম তপন ছ মাস ধরে ঘর ছেড়ে রেখেছিল কেন কিসের জন্য ছ মাস ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল নিজের মায়ের কেচ্ছাটা বল নিজের কেচ্ছা যেমন বুক ফাটিয়ে বলিস মায়েরটা বল আগে শাশুড়ি মারে নিয়ে বলতে এসছে জানো আর অসভ্য মেয়ে ছেলে কোথাকার শাশুড়িকে নিয়ে বলতে এসছে তো শাশুড়ি সারা দিন একটা ছা পোষা বাড়িতে যেমন মানুষ চলে সেইভাবে চলে বাল ফোনটা পড়েই যাচ্ছে বারবার সেইভাবে তোর শাশুড়ি চলে তুই কতটা জানো আর নোংরা মেয়ে ছেলে যে তোর মধ্যে মানে এইটুকু রুচি রিয়ে নেই যে তুই বলতে বসে গেলি তোর শাশুড়ির সাথে কারুর সম্পর্ক ওরে কত বাড়ি দেখবি জানিস প্লিজ আমার যে ভিডিওটা যদি কোনো কাকু মানে কাকিমারা বয়স্ক মানুষরা কেউ দেখে থাকেন প্লিজ কমেন্ট করবেন প্লিজ কমেন্ট করবেন একটা বয়সের পর ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার কথা বলছি বাইরের দেশের কথা বলছি না তুই হলিউড মুভি দেখ সেখানেও দেখবি বয়সকালেও মানুষরা কিসও করে 
একটা মানুষ পঞ্চ মোটামুটি পঞ্চাশ হয়ে যাওয়ার পর হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে লাস্ট কবে কারা আমি খুব ওপেন কথাটা বলছি ভাই কবে কোন জন্মে কিস করেছে সেটাও তাদের মনে থাকে না খুব নর্মাল জিনিস তো এটা সেটাও কারোর মনে থাকে না ও ফোনে শুনিয়ে বোঝাচ্ছে ও তো ওর বউয়ের সাথে বউ তো আলাদা সই বউ তো সই না যেই যেই প্রশ্নগুলো উঠেছে যে সোয়া নিয়ে ছেলে মায়ের কাছে সইছে মা ছেলে দিচ্ছে ছেলে বউয়ের ঘরে এসে সই হ্যাঁ রে তোর ঘরে এসে যদি তোর শাশুড়ি সই তাহলে রাত চারটে পর্যন্ত তোর বরের ওই কল রেকর্ডিংটাতে শুনলাম তো বলল তো যে আমি ঘুমিয়ে যেতাম বাচ্চা মাঝখানে শুতো আর সাইডে শুয়ে কি করতিস হ্যাঁ নোংরা মেয়ে ছেলে তুই তোর শাশুড়ির কথা বলছিস হ্যাঁ ইনার গার্মেন্টস খুলছি চাচ্ছি এই সমস্ত কল রেকর্ডিংয়ে শুনেছি এগুলো কি হ্যাঁ সতী চোদা মেয়ে ছেলে তুমি তুমি সতী তোমাকে নিয়ে কেউ খিস্তি কেন দিচ্ছে না আমি এটা বুঝতে পারছি না সবার মুখ দিয়ে ফুল চন্দন কি করে পড়ছে সত্যি আমার কোনো আইডিয়া নেই কি করে পড়তে পারে তোর মতো মেয়ে ছেলের জন্য তোমরা যারা আমাকে বলেছো আমি শুনিনি ভাই রেকর্ডিংটা পরে আমি শুনলাম আমাকে পাঠিয়েছে মেসেঞ্জারে পাঠিয়েছে একজনা লিটারেলি বলছে টিনা টিন মানে সন্দীপ শুনতে পেয়েছে এই কথাটা যে টিনা বলছে এটা খুলছি ভেতরের বোঝো দাঁড়াও একটু বলছে যে ভেতরের মানে ওপরে যেটা পরে অন্তর্বাস সেটা বলছে আমি খুলে দিলাম এবার তুমি এই করো এবার তুমি চাটো মানে ফোনো সেক্সটা মারাত্মক চলতো তো তোর তুই কোন মুখে তোর শাশুড়ির কথা বলিস রে যে এই মহিলাটা তোর ছেলেকে নিয়ে এই মানুষ করতে পেরিয়ে যাচ্ছে জীবন হ্যাঁ তোর শাশুড়িকে আমি দেখো সোজা কথা বলছি বন্ধুরা আমি কিন্তু কোনো অংশে সন্দীপের মাকেও সেইভাবে বলতে পারি না কারণ সৌমাল্লিটির সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই সূত্র অনুসারে আমি সবাইকে সাধু পুরুষ বলবো না কখনো বলবো না আর কোথাও না কোথাও কারমা বলে কারমা মানুষ রিটার্ন পায় হয়তো মেয়ে একটা বাচ্চা অত ছোট যে মানে তিন মাসের বাচ্চা বা অনেক ছোট সে তার জ্ঞান তো তার মাকে দেখতে পায় পেল না মানে মা মায়ের যে আদর আদর স্নেহ মায়া মমতা মা মেয়ের যে বন্ডিংটা সেটা তো সৌমালিদি পায়নি সেই খান থেকেই তো অনেক কিছু হয় এবার বলে হয়তো কারমা বলে একটা ব্যাপার থাকে কারমা বাপেস আসে আমি এদের ভেতরের এত কীর্তি কলাপ জানি না যেটা ওপর ওপর জানি আমি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বলছি কারমা থেকে রিটার্ন পাচ্ছে আমার যেটা মনে হয় সেখান থেকেই আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে যে ওর মাকে নিয়েও নোংরা কথা বলছে ছেলে মা সুতো কি এটার এটার ইনার মিনিংসটা কি করতে চাইছে আমি সেটা বুঝতে পারছি না তোর বর কি ছেড়ে গিয়ে তোর শাশুড়ির সাথে গিয়ে সুতো তুই মা আর ছেলের নোংরা সম্পর্ক বলতে চাইছিস না শাশুড়ি গরমের মধ্যে এসি এসির জন্য কিছুটা সময় তোদের ঘরে সুতো কিছুটা দিন হয়তো সুতো সেটার মধ্যেও নোংরা জিনিস দেখছিস তার যদি অন্য কারোর সাথে পরকিয়াই থাকতো তুইও তো পরকিয়া করেছিস তুই জানিস না কি করে পরকিয়াতে তো শাশুড়ি ফোনে হ্যালো হ্যালো করবে চ্যাট চ্যাট করবে তোর মতো ফোনের মধ্যে সেক্স করবে ফোনো সেক্স তুই যেটা করেছিস সেটা করবে নন সেন্স ইডিয়েট একটা মেয়ে ছেলে সিরিয়াসলি আর তোর দাদা তোকে বার করে দিয়ে বেশ করেছে তোর মতো মেয়েকে বাড়িতে না রেখে বেশ করেছে তোর দাদা কারণ তোর সঙ্গ সঙ্গ দোষে বলে না মানুষ সঙ্গ দোষ পরিবেশের পরে মানুষ নষ্ট হয় এটা খুব সত্যি কথা এটা ভীষণ সত্যি কথা মানুষের মানুষ যেটা পরিবেশে দেখবে যেই বাচ্চা যেই পরিবেশে থাকে সে সেটা গ্রহণ করে হ্যাঁ কিছু মানুষ থাকে বাজে পরিবেশে থেকেও পড়াশোনায় মারাত্মক ভালো পরিবেশের এফেক্ট নেই দাঁড়াও পরিবেশের কোনো এফেক্ট পড়ে না সেটা বাবা মায়ের ভালো সুবুদ্ধি বা বাবা মায়ের শিক্ষার জন্য হয় কিন্তু তুই যেরকম মেয়ে ছেলে আজকে তোর দাদার আজকে তুই যেটা করেছিস সেই সেম জিনিসটা আমি সত্যি বলছি ভাই এই টিনার বাড়ির কেউ যদি দেখো আমি তাদের জন্য বলছি যে একটাই কথা বলছি সেটা হচ্ছে আজকে টিনার দাদা তো বিয়ে করেছে তার বউ যদি এটা করত কেমন লাগত ওর বউ যদি এই সেম জিনিসটা কিছু করত করে ইন ফিউচার ঠিক কীরকম সিচুয়েশন ফেস করতে হবে
আর যদি করেও টিনার দালার বলার কোনো মুখ থাকবে না বউ বলবে তোমার বোনও তো এরকম করেছে তোমার মাও তো ছ মাস বাইরে ছিল কোনো মুখ থাকবে টিনার দাদার বলার বেশ করেছে টিনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বেশ করেছে টিনার দাদা ওই ওই সুমতি দালালের একটা ভিডিও দেখলাম যেখানে বলছে টিনার দাদাকে কোনো দিন বলে না কেন বলবে রে সে চেয়েছিল বাচ্চা আছে একসাথে থাকুক অনেক দাদারাই এরকম চায় আমার চেনাশোনা অনেক দাদা আছে যারা এরকম চায়ও কি ক্ষতি চেয়েছিল সে ভেবেছে যে তার বউ যেন এরকম কিছু না করে কারণ বউ এরকম কিছু গন্ডগোল করলে তার কষ্টটা কতটা হয় সেটা জানা গেছে আমি কখনো বলছি না যে টিনা একটা বাজে আমি প্রতিটা সেই রকম মেয়েদের সাপোর্ট করি যারা অ্যাকচুয়ালি হাজব্যান্ডের কাছে হ্যারাস হচ্ছ দিনের পর দিন নির্যাতিত হচ্ছ তাদের বেরিয়ে আসার রাইট আছে প্রতিটা মেয়ের স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মতন লাইফ লিড করার স্বাধীনতা আছে বাট স্টিল এই নোংরামিটা শোনার পর আজকে যদি সন্দীপ এই কথাটা বলতো আজকে যদি সন্দীপ এই কথাটা কাউকে ফোনে বলতো তোমার অন্তর্বস্ত খুলছি এবার আমি মুখে নিচ্ছি এবার আমি এই করছি এরকম এরকম নোংরা নোংরা কথা যদি বলতো সেটা যদি টিনা শুনতো ঠিক সেই সময় আমাদের প্রতিটা লোকের কি রিয়াকশন হতো বলবে একটু বলতে পারবে কালকেও আমি দেখলাম আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অনেকে অনেক কিছু বলেছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি কি বলতে তোমরা এরকম কথা শোনার পর একটা মানুষ কি করতে পারে এত কিছু জানার পর শোনার পর তার বউ বলছে আমি এটা খুললাম নাও মুখে এটা করো ওটা করো এই 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 টাইপের লাইনগুলো শোনার পর কোন মানুষ সুস্থ থাকে আবার বলছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তুমি মানে দেখছ কেন দেখবে না রে তোর বর বর হোক বউ হোক যেই হোক পুরোপুরি অধিকার আছে একটা ছেলের ফোনও একটা মেয়ে চেক করবে একটা মেয়ের ফোনও একটা ছেলে চেক করবে যদি সে নোংরামি করে সেই ক্ষেত্রে যদি নোংরামি নাও করে তারপরেও দিনের পর দিন যদি কারুর ফোন চেক হয় সেটা তার সন্দেহ তার মাথার প্রবলেম সন্দীপ তো কোনো দিন করেনি যখন হাতে নাতে ধরেছে তারপর চেকটা করেছে তারপর জিনিসটা চোখের সামনে এসছে তারপর সে বুঝতে পেরেছে তার পিঠ পিছনে তার বউ দিনের পর দিন রাতের পর রাত সঙ্গী বলে বান্ধবীর নাম সেভ করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত চিট করেছে যদি পরকিয়া ঠিক হয় যদি সমস্ত কিছু ঠিক হয় তাহলে চিটিং করাটাও একটা বড় অপরাধ মাইন্ডেড গায়ে হাত তলা যেমন অপরাধ একটা মানুষকে দিনের পর দিন চিট করছে সেটাও একটা অপরাধ সেটাও একটা বড় অপরাধ সেটাও কোনো ধোয়া তুলসী পাতার কাজ নয় আর এই মেয়ে ছেলে এতটা নির্লজ্জ ও ভাবছে এগুলো করে করে নিজেকে সোজা করবে যেখানে ও কিন্তু সোজা সুজি সবার চোখে ভালো হয়ে যেত ছেলেকে নিয়ে কান্ত ছেলের ব্যাপারে ভাই তোর কান্না না আসলেও তুই যদি করতিস তাহলেও তোকে মেনে নিতাম তুমি সালা বড় গোপাল পেয়ে তুমি ছোট মানে নিজের পেট থেকে বার করা গোপালকে ভুলে যাচ্ছ তোমার বড় গোপালের এত ভালো লেগেছে বড় বড় গোপালের পুজো মানে ও ভেবেছে ফোনে যে আমাকে দিচ্ছে তো সামনে আরও দেবে আরও দেবে ওটাই ভেবে নিয়েছে প্রতিটা পরকিয়া এই চক করে হয় বাচ্চা হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ডিস্টেন্স চলে আসে তারা হয়তো উইকে একবার কি মান্থে একবার ফিজিক্যালি একসাথে ক্লোজ আসে দ্যাটস ওয়াই মেয়েদের তখন মনে হয় যে আমার শরীরের জ্বালা আরে ভাই বাচ্চা কে জানে আমি তো মানে বলে বুঝে বুঝে উঠতে পারি না সংসারে বাচ্চার পড়াশোনা বাচ্চার সমস্ত কিছু সামলানোর পর কি করে একটা মায়ের মানুষের টাইম হয় অনেকে জ্ঞান এসে চুরিয়ে গেছো বিয়ে করো তারপর বুঝবে ভাই বিয়ে করলেও আমার শরীরের অত জ্বালা আসবে না অত শরীরের জ্বালা আসবে না সংসারের রান্না বান্না কাজ কম্ম ছেলেকে মেয়ে ছেলে মেয়ে সবকে মানুষ করে সমস্ত কিছু করে সব নিজের কাজ নিজের অফিস বা নিজের ব্যবসা থাকলে সেগুলো করে পসিবল নয় আমিও টায়ার্ড আমিও মানুষ আমিও টায়ার্ড হবো আমিও ঘুমাবো কোনো সময় আমার মন আসলে আমার বরের নাও আসতে পারে আমার বরের আসলে আমার মন নাও আসতে পারে ইটস টু নর্মাল ভীষণ ন্যাচারাল জিনিস কিন্তু তোমরা এগুলো নিয়ে মাথায় বেশি করে ভেবে নাও ভেবে নিয়ে চলে যাও অন্য কারুর কাছে ফোনের মধ্যে তো আছেই সুসুরি দেওয়ার জন্য কিছু লোক পাক্কা খান কি ছেলে তারা এসে তলায় সুসুরি দেয় সুসুরি দিয়ে ধুনো বাতি সমস্ত কিছু দেয় 
তোমাদের চাকার দিয়ে ওঠে পুরনো প্রেম সন্দীপ বলেছে ওই কল রেকর্ডিংটা আমাকে যেগুলো পাঠিয়েছে আমি শুনলাম তো সে মেসেঞ্জার একজন আমার ভিউয়ার্সে পাঠিয়েছে আমি শুনে না অবাক হয়ে গেছি শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি এই লাইনটাও ঠিক বলেছে একটা বর কোনো দিন বয়ফ্রেন্ড হতে পারবে না আর একটা বয়ফ্রেন্ড কোনো দিন বর হতে পারবে না এটাও ফ্যাক্ট তোমরা যারা লাভ ম্যারেজ করে বিয়ে করো যখন প্রেম করো দেখবে ছেলেটা তখন আলাদা থাকে লিভিংয়ে থাকলেও আলাদা থাকে যখন বিয়ে হয়ে যায় বাচ্চা হয়ে যায় কেন একটা বাচ্চা হওয়ার পর কেন প্রতিটা পুরুষ চেঞ্জ হয় কখনো মহিলাদেরও চেঞ্জ হতে দেখা যায় বিকজ একটা হিউজ দায়িত্ব আসে গুরু এটা ছেলে মেয়ে উভয়দের বুঝতে হবে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসেছো তার ফিউচার একটা বাচ্চা নর্মাল একটা ভালো স্কুলে এখন অ্যাডমিশন দি করাতে যার ডোনেশন দিতে হয় এক লাখের কাছাকাছি বাচ্চাটা হওয়াটাই শুধু নর্মাল না একটা ভালো হসপ নার্সিং আমি কলকাতার কথাই বলছি আমি অন্য জায়গার কথাও বলছি না কলকাতায় প্রপার একটা ভালো হসপিটালে যদি তোমরা বাচ্চা ডেলিভারি করাও সেখানেই নাই নাই করে মিনিমাম মানে এইটি এইটি তো হবেই ফিফটি টু এইটি থাউজেন্ড চলো সুইটে না রাখলেও নর্মাল যদি বেড়েও রাখো তাহলেও ফিফটি থাউজেন্ড তো হবেই ফর্টি টু ফিফটি থাউজেন্ডের মধ্যে তো খরচা হবেই তারপর বাচ্চাকে নিয়ে বেরোনো বাচ্চার ওষুধ ইনজেকশন ভ্যাকসিনেশন হিউজ খরচা দ্যাটস ওয়াই না একটা ছেলে সেই টাকাগুলো ইনকাম করার জন্যে পাগলের মতো ছুটতে থাকে যারা অফিস করে যারা চা ব্যবসা করে তারা টাইম দিতে পারে না যখন বয়ফ্রেন্ড ছিল তখন যে টাইমটা দিতে পারতো সেটা আর তাদের পক্ষে পসিবল হয় না দেওয়া এটা বুঝতে হবে এবং কোনো মেয়েকেও কোনো ছেলে যদি ভাবে আগে এভরিডে তুমি আসতে এখন আসছো না ভাই মেয়েটা ফিজিক্যালি অনেক চেঞ্জেস এসছে তাকে সারাদিন তার বাচ্চা সে বাবার জন্মে বাচ্চা সে ছোট থেকে মানুষ করেনি সে সদ্য নতুন মা হয়েছে তুমিও যেমন নতুন বাবা সেও নতুন মা হয়েছে সেও বাচ্চাকে সারা রাত মানুষ করছে তার মধ্যেও শ্বশুর বাড়ি সকলকে নিয়ে রান্না খাওয়া বাচ্চা নিয়ে নিজের শরীরের কষ্ট নিয়ে কারণ সিজারে বেবি হলে কোমরে যে ইঞ্জেকশনটা দেয় আমি নিজেও জানি প্রচুর মানুষের দেখেছি বিশাল কোমরে ব্যথা থাকে তো বুঝতে হবে এত পরকিয়ার পেছনে এত নোংরামির পেছনে এত জঞ্জালের পেছনে না ছুটে একটা কাজ তো করতে পারো হাজব্যান্ড ওয়াইফের প্রবলেম ওয়াইফ হাজব্যান্ডের প্রবলেম যদি একটু বোঝো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে কোনো থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনো সম্পর্কের মাঝে ঢোকে না বিলিভ মি বিলিভ মি আমার এখন কন্ট্রোভার্সি ভিডিও ছেড়ে দিয়ে না আমার এই পরো কিয়া থেকে কি করে বাঁচবে এর ভিডিও করতে ইচ্ছে করে বিশ্বাস করো ইচ্ছে করে দিবা রাত্রে দেখে যাচ্ছি আর এই টিনা মানে আমাদের মন্দিরাকে আমরা খারাপ ভাবতাম আর যাই হোক মন্দিরা অন ক্যামেরা এসে কোনো দিন নিজের শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে কোনো দিন কাউকে কিছু নিয়ে বলেনি কিন্তু এই মেয়ে ছেলে এতটা মানে পাকা খান কি ওর বড় দিয়েছিল খিস্তি আমিও দিলাম বাধ্য হলাম দিতে শাশুড়িকে নিয়ে পড়ছে কে রে তপন আমার আবার তপন বললেই তপন পাল বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে খালি তপন কাকাকে ডেকেছি তো মানে বারবার কাকাকে তপন পাল তপন পাল বলে অভ্যস্ত তাই ওটা বেরোয় কে রে তপনটা তোর বাপের তোর মায়ের কত নম্বর না হ্যাঁ তোর মায়ের শ্বাস দেখেছিস আর সন্দীপ দার মায়ের শ্বাস দেখেছিস আকাশ পাতাল পার্থক্য সিম্পল একটা ব্লাউজ সিম্পল শাড়ি ছাপা আর তাঁতের শাড়ি পরে টিপ সিঁদুর কোনো নেই তার মধ্যে কোনো রকম আহামরি নেই সংসারকে ভালোবাসে বোঝা যায় পাই টু পাই হিসেব সমস্ত কিছু সংসারে উনি রাখেন উনি দেখেন উনি করেন এটা আমি ওনার তোমাদেরই ভিডিও দেখে বুঝেছি উনি পুরো জিনিসটা পাই টু পাই বোঝে এটা খুব সত্যি কথা হয়তো উনি বউকে সেইভাবে ছাড়েন না সংসার এটা রাগ হলেও হতে পারে এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক আর এটা যে কোনো মায়ের পক্ষেও মানে যে কোনো আমার মা ভাই আমার মা আমি বর্ধমানে গেলে আমার মা না তুই এটো হাতে হাত দিবি আরে আমার তো ঠা যখন ছিলেন তখন থেকেও আমি তো রান্নাঘরে কাজ করেছি আমি জানি যে পেঁয়াজ পেঁয়াজ রসুনে বা মাছে বা এসবে হাত দিয়ে হাত ধুয়ে তারপর মশলার ডিব্বাতে হাত দিতে হয় আমার মধ্যে আছে আঁস নিরামিষের ব্যাপার মা কো বুঝবেই না পেঁয়াজের আঁশের যে তুই তুই বটি এক করে দিবি তুই পেঁয়াজ কেটে ফেলবি আমার সবজি কাটার বটিতে 
কিছুতেই মা বিশ্বাস করে না এটা মানে নিয়ম আমার মাই আমাকে ছাড়ে না আমার মায়ের যদি ছেলে থাকতো ভাই আমার বৌদিকে আমি মুখের উপর বলে দিলাম আশা করো না তোমার শাশুড়ি তোমাকে সংসার ছাড়বে খুব সত্যি কথা ছাড়বে না আমার মা ছাড়বে না সহজে ছাড়ার মানুষই নয় যতক্ষণ না তার শরীর পড়বে আমি বলে দিতাম আমার দাদার বউকে যে তুমি ভাই তোমার মতো এনজয় করো বরের সাথে ঘোরো শাশুড়ি রান্না করতে দেবে না রান্নাঘরের দিকে ভুলেও চোখ দিও না সবজি কেটে দিলে যেভাবে বলবে ওইভাবে কাটবে আমার মায়ের এত মানে ঝামেলা আমি তো বলি আমার দাদা নেই বেঁচে গেছে দাদা ভাই কেউ নেই বেঁচে গেছে বলে বেচার পরের বাড়ির মেয়ে এসে ঝামেলা পড়তো কোনো মানুষের পক্ষে পসিবল নয় দীর্ঘ বছর ধরে কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে সংসার টানার পর দুদিনের মধ্যে মানে এক দেড় বছর কি দু বছরের মধ্যে তার মানে সেই সংসারের জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া এটা মেয়েদেরও বুঝতে হবে যে তার শাশুড়ি আজকে চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে টানছে কেউ এসেই ছেড়ে দেবে এটা হয় না যে সমস্ত শাশুড়িরা অত গুছিয়ে করেন না তারা হয়তো অপেক্ষা করে কখন ছেলের বউ আসবে বাবা এটা নেবে আমি ঝামেলা মুক্তি হব সেরকমও আমার জেঠিউ জেঠি মানে সেরকমও আমার জেঠিমা কুড়িমারা আছেন করে উঠছেন তারা চোখও দেখতে যায় না বৌমা কি করছে না করছে খেতে দেবে করবে ওদেরই শান্তি আমার ঠাও ওরকম ছিল বাইদাবে আমার ঠাও ওই সমস্ত দেখতো না তোমরা করো তুমি যা করার করবে মা কি রান্না করবো বলুন আমি জানি না বাবা তুমি যা করবে করো রান্না এরকম ছিল আমার ঠা এইগুলো ফ্যাক্ট সালা খেদে কাজ নেই একটা বয়স্ক মানুষের নামে নোংরা কথা বলছে নোংরা সমস্ত কিছু বলছে সোনার গয়না চুরি নিয়েও শোনাচ্ছে সোনার গয়না তুই যদি চুরি নাই করে নিয়ে যেতে পারিস কিছু করিস নি আমি সন্দীপ তাকে সুদা ভিডিও আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাদের ভাই সোনার গয়না কি আছে বার করে দেখাও পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করো তো এদের এই নোংরামি সহ্য হচ্ছে না আর বিড়ি আর সরি খিস্তি দিয়েছি অনেকে এসে বলবে টিনার লাভার্সরা আমার ভাল লাগছে না এরকম মেয়েকে খিস্তি দেওয়াই সাজে যারা মনে করছো ওভার দ্য কল ভাই মডার্ন ড্রেস আমিও পড়ি আমিও এখন হাফ প্যান্ট পরে বসে আছি একটু নামালেই আমার ঠাই দেখতে পারবে তাই বলে আমি আমার মানে বসে বসে বরের পিঠ পিছনে আমি যদি ওরকম কথা বলি আমার বর তো আমাকে কেলাবেই খুব নর্মাল কিন্তু সন্দেহবাতিক লোকও থাকে সেটাও থাকে সেটাও ফেস করেছি কেন লাইক কেন আসছে সেগুলো ডিফারেন্ট কেস কিন্তু সন্দীপ তো রোজ রোজ হোয়াটসঅ্যাপ চেক করা ফেসবুক চেক করা এগুলো তো করতো না করছেও না তারপরেও এই মেয়েটা পেছনে অন্য ছেলের সাথে ফোনও সেক্স করতে পারে এটাকে বলে ফোনও সেক্স ঠিক আছে এটাকেও ডিচ করা বলে সন্দীপ চাইলে এই এটা নিয়েও ওর ওপর কেস দিতে পারে দিনের পর দিন আমাকে ধোকা দিয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ঠিক আছে কল রেকর্ডিং প্রপার শোনো দিয়ে দিয়েছে অনেকে দিয়েছে সীমা দিয়েও দিয়েছে আমার কাছেও ওই রকমই রেকর্ডিং এসছে শুনে না আমি শকড হয়ে গেছি একটা বেস্ট ফ্রেন্ড নইলে বলে তোকে মারবে না তোকে গালাগাল করবে না তো ঠিক করবে সঙ্গীও তো ঠিক বলেছে সঙ্গীকে নিয়ে অন্য ভিডিও করব চলো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আমার গলা ভেঙে গেল ভাই এত চেল্লালাম ফালতু নোংরা মেয়ে ছেলে একটা 